안녕하세요 한몸TV입니다 오늘의 주제는 불면증입니다 가정사, 친구, 동료 등 사람과의 관계로 인한 스트레스 및 몸의 컨디션이 좋지 않게 되면 불면증이 생기는데 특히 고혈압, 두통, 어깨 통증, 위장장애 등 만성병을 갖고 있는 사람들에게는 불면증이 많이 생깁니다 불면증 유형은 첫 번째 잠이 들지 않는다가 되겠죠 그리고 두 번째는 잠들어도 바로 깨기를 반복하는 경우 세 번째 충분한 수면을 취하기 전에 눈이 떠지는 경우가 있습니다 불면증은 1차적으로 대뇌의 흥분, 항진 등 정신적인 스트레스가 원인이 되는 경우가 있는데 이러한 경우는 경혈요법이 아주 효과적입니다 근데 추가적으로 불면증이 원인이 되는 두통, 어깨 통증, 위장장애 등 이러한 2차적인 질환이 있으면 이러한 질환들을 먼저 개선해야 합니다. 그럼 지금부터 경혈지압법과 불면증에 좋은 운동법에 대해서 알려드리겠습니다. 불면증을 완화하는데 효과적인 혈자리를 말씀드리기 위해서 아무래도 그림이 좀 말씀드리기 편할 것 같아서 그림을 그렸고 제 몸으로도 위치를 정확히 알려드리겠습니다. 불면증이 가장 좋은 경혈자리는 용촌을 첫 번째로 꼽을 수 있습니다. 이 발바닥, 이게 워낙 많이 알려진 자리에서 이제 많이 들어보실 겁니다. 이 용촌은 발바닥에서 이렇게 갈라진 부분, 두 번째하고 세 번째 발가락 사이 밑, 이 엄지 두덩이하고 3, 4, 5지로 갈라지는 이 사이에 있는 용촌이라는 부분인데, 이 용촌의 혈자리는 기본적으로 마음을 안정시켜서 불면증에도 좋지만 은 어깨가 뻐근하거나 두통이 있거나 또는 히스테리 그리고 여성 냉증에도 효과가 좋습니다. 그리고 신진대사를 촉진시켜서 노화를 방지시키는 효과도 있기 때문에 아주 너무 좋은 경혈치료점이라 할수 있습니다. 이 용초는 이 마찰을 많이 일으켜서 마사지를 하거나 뜸도 아주 좋습니다. 여기 이 부분은 뭐 쑥으로 지질한 뜻은 아니고 어쨌든 따뜻한 온열요법으로 하게 되면 아주 좋은 효과를 볼수 있는 혈자리가 용천입니다. 이 아무래도 발바닥이기 때문에 이 대나무 청죽 같은 게 있어요. 반원 형태의 대나무 그런 청죽을 밟아도 이 마사지 효과가 좋습니다. 그리고 이건 이제 발등이 됩니다. 발등에 엄지발가락과 두 번째 발가락 사이에 있는 행간 그리고 두 번째와 세 번째 발가락 사이에 있는 내장인데 이 행간 자리는 엄지하고 두 번째 발가락 사이지만 약간 엄지 발가락 쪽으로 약간 눌러주면 효과가 좋습니다. 이 행간은 간경락 중에 경혈자리입니다. 그래서 간경이 흥분돼 갖고 오는 불면증이 자주 발생되는데 이러한 간경을 억제하고 마음을 안정시키는 데 효과가 있는 게 행간입니다. 내정자리는 위경락이죠. 불면증 원인이 되는 것 중에 위장질환이 아주 큰 것을 차지하기 때문에 이 내정자리를 지압하고 마사지하면 불면증 완화에 많은 도움이 됩니다. 족삼리 너무 유명한 자리죠. 지금 발, 뼈, 앞에 있는 큰 뼈하고 바깥쪽에 있는 조그만 요 뼈가 있어요. 이게 이 경골이고 바깥쪽에 있는 작은 뼈가 또 하나 돼 있죠. 이게 비골인데 족삼리 위치를 잡으려고 그러면 경골보다는 바깥에 있는 뼈를 가면 이렇게 톡 튀어나온 부분이 잡혀요. 이걸 비골 소두라 그러는데 또 앞에 있는 큰뼈 이 사이를 쭉 있게 되면 은 1대 2 되는 이 거리 딱 경골이 끝나서 휘는 부분이 아니고 조금 떨어진 이 부분이 족삼리 자리입니다. 이 족삼리를 왜 마사지를 해야 되냐면 머리가 뜨거워지면 불면증 유발할 수 있는데 뜨거워진 머리에 기를 내리는데 이 족삼리를 마사지하면 아주 효과가 좋습니다. 위장 질환을 다스리는데 아주 좋은 혈자리가 족삼리입니다. 당연히 위장 장애로 인한 불면증 해소하는데 너무 큰 도움이 되겠죠. 아무튼 불면증은 머리에서 생긴 질환이니까 아주 불면증 좋은 혈자리 대표적으로 백회 너무 유명한 자리. 오늘 다 유명한 자리만 그린 것 같습니다. 이 백회 자리는 귀 많이 보셨을 거예요. 귀에서부터 옆으로 쭉 올려서 정중앙 되는데 몸의 얼굴에서 정중앙 그 가운데 있는 부분이 백회 머리끝 정중앙에 있는 이 
백회 자리를 마사지 함으로써 전체 이 신경을 완화시키는데 도움을 주는 게 백회 혈자리입니다. 그리고 하나 이 옆모습을 그렸는데 귀를 젖히면 나타나는 위양돌기라는 요 뼈가 있고 요뼈 바로 뒤에 움폭 들어간 부분이 완골이고 완골에서부터 1촌 정도 떨어진 옆으로 가서 있는 또 조금 더 뒤로 보내면 약간 홍 같은 게 느껴지는데 그 부분이 풍지입니다. 머리와 목의 경계선이 되는 이 보통 후두골 라인이라 그러는데 이 라인을 마사지하면 머리의 두통도 많이 없애주고 머리가 서늘해지고 스트레스도 풀고 어깨 이런 부분까지 통증을 완화시키는 좋은 혈자리들이 이 후두골 라인에 물려 있습니다. 그래서 이 후두골 라인에 제가 지금 완골 풍지만 말씀드렸지만 풍부, 천주, 예풍 이런 좋은 혈자리들도 있습니다. 스스로 할수 있는 부분에 대한 혈자리만 말씀드리다 보니까 이렇게 이 정도의 그림을 그렸는데 등 뒤쪽으로 신유란 혈자리도 너무 중요한 불면증 완화에 도움이 되는 혈자리가 있고 앞에 간경락이 무혈자리 되는 기무이란 혈자리도 있는데 찾기 좀 어려울 것 같고 굳이 이 정도 혈자리면 불면증 완화에 큰 도움이 될것 같아서 이 정도를 나열했습니다. 그럼 이 혈자리들을 정확히 어떻게 잡는지 제 몸을 통해서 보여드리고 불면증 완화에 도움이 되는 운동법에 대해서 알려드리겠습니다. <목소리> 그림에서 보여주는 순서대로 혈자리 잡는 법을 알려드리겠습니다. 일단 첫 번째 용천, 이 발바닥 그림대로 에, 여기 보통 사람이 자처럼 갈라진 데가 있죠. 어, 이게 엄지 두둥이 뼈고 이두 번째하고 세 번째 발가락 사이 쭉 내려오면 엄지 두둥이 뼈 경계선을 만나는 부분, 이 위치 보통 이렇게 <웃음> 이 갈라진 이 사이에 있는 용천입니다. 용천 그리고 두 번째 밑에 있던 그림에는 자 엄지와 좀 약간 숙여서 보여드림 엄지와 두 번째 발가락 사이 얘가 얘가 행간인데 실제로 누를 때는 엄지 발가락 쪽으로 꾹 누르시면 되세요. 그리고 두 번째와 세 번째 발가락 사이에 있는 내정 자리. 지금 빨갛게 표시되어 있는 이 부분을 손가락으로 꾹 눌러서 경혈 자리 어디든 다 아픕니다. 꾹 눌러서 우측으로 10회 정도 돌려주세요. 꾹 해서. 눌러주시고 손 떼고 한 군데당 5회씩 눌러주시면 됩니다. 눌러서 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열. 손 떼고 또 하나, 둘 이런 식으로 한 혈자리당 10번 카운트하고 5회씩 눌러주세요. 그 다음 그림에 있던 족삼니 이 경골이라는 뼈가 있고 앞에 그림 보여드리면 은 경골뼈가 여러 큰 글귀리 있고 옆으로 보면 무릎뼈 바로 바깥쪽에 톡 튀어나온 뼈가 있어요. 아까 그림상 보여드렸던 비골 소도란 부분인데 이렇게 뼈가 잡힙니다. 누구나 다 쉽게 잡을 수 있어요. 그리고 이 경골 따라 경골 바깥쪽으로 따라 쭉 올라가서 옆으로 약간 휘는데 이 요, 요 부분 여기가 비골 소두를 한 2대 1 정도 되는 곳. 경골이에서 옆으로 휘고 비골 소두. 여기서 2대 1 되는 이 지점. 얘가 족삼리라는 그 유명한 혈자리입니다. 여기를 취혈하시면 됩니다. 자, 그리고 백회라는 혈자리는 너무 유명한 데지만은 다시 말씀드리면 얼굴의 정중, 정가운데를 정중성이라 그래요. 정가운데로 쭉 올라가고, 귀, 정가운데를 위로 수직을 똑바로 올려서 마주치는 곳, 귀에서부터 올라가고, 정가운데에 있는 이 부분, 백회. 이 부분은 눌러서 똑같습니다. 눌러서 우측으로 10회 정도 이렇게 돌려주셔도 되고, 끊듯이 하셔도 되는데, 오늘은 눌러서 돌리는 형태. 눌러서 꾹 눌러서 우측으로 10회 돌리고 
이렇게 해서 5회 반복해서 마사지를 해주세요. 그리고 완골 그리고 풍지라는 부분 말씀드렸듯이 귀를 살짝 젖히면 귀 젖히고 이뼈 바로 뒤 후면 중지가 다 있는 이 부분이죠. 여기가 완골 이러가는 혈자리이고 거기서부터 조금 더목 뒤쪽으로 손을 좀 움직이면 한천 정도, 일천 정도 움직이면 살짝 드러난 부분이 있어요. 이 부분이 풍지 귀를 젖혀서 귀볼 바로 뒤에 있는 이런 뼈, 그 바로 뒤쪽에 있는 완골이고 그 위치에서부터 목 뒤쪽으로 1천쯤, 그러니까 한 손가락 하나 정도의 폭을 더좀더 더 뒤로 가면 있는 것이 풍지입니다. 의외로 완골과 풍지의 혈자를 찾는 거 어렵지 않습니다. 틈만 대로 자주 마사지 하시면 불면증 완화에 많은 도움이 될 것입니다. 물론 두통 및 어깨 뻐근한 데에도 많은 도움을 줍니다. 지금 알려드린 용천, 행간, 내정, 족삼리, 백회, 완골, 그리고 풍지 이런 혈자들을 마사지하면 불면증 완화에 많은 도움이 됩니다. 틈나는 대로 자주 마사지 하시기 바랍니다. 불면증 완화에는 급성적인 경우에는 2, 3일이면 효과를 크게 보지만 만성적으로 오래된 불면증일 경우에는 20일 이상 꾸준히 이러한 경혈요법을 하시기 바랍니다. <목소리> 불면증 치료에 가장 중요하다고 할수 있는 용추혈자리에 대해서 말씀드리겠습니다. 이 용추혈자리는 옆에서 보여드리면 이제 저, 저는 왼발만 한데 양쪽 발다 하시기 바랍니다. 이렇게 엄지 두 동이 뼈하고 나머지 인자식으로 갈라진 이 정중앙인데 이 부분을 이렇게 꾹 눌러서 마사지 하세요. 눌러서 예, 돌리면서 꾹 비벼주세요. 네, 다섯, 여섯, 일곱, 십회 정도 하시고 예, 또 뛰고 이런 식으로 그래서 5회 이상 충분히 하시고 이 부분은 특히 발가락을 젖혀서 이렇게 특히 메주목이라 그러죠. 반대선 이 20회 정도 쳐주세요. 그리고 다시 여기 마사지를 하시고 이 용천을 자리는 온열 치료를 하면 효과가 더욱 좋습니다. 어, 향 같은 걸 이용해서 어떤 분들은 담배를 <웃음> 이용하시기도 하는데 담배는 결코 사용하지 마시고 뭐향 같은 거를 대는 게 아니고 향을 붙인 다음에 가까이 대면 따뜻한 느낌이 와요. 그러다 아, 약간 뜨겁다 할 정도면 띄고 또 가까이 대고 뜨거워진 것 같으면 띄고 이렇게 5회 정도를 하시면 온열 자극으로 충분합니다. 이렇게 용천혈을 눌러서 마사지하고 때려서 자극 주고 따뜻한 온열 자극을 주고 이런 방식으로 이 용천혈을 관리하시면 불면증 완화에 많은 도움이 되실 겁니다. 나머지 혈자리들도 말씀드렸지만 나머지 부분들은 틈나는 대로 마사지 하세요. 뭐 행간, 내정, 발가락 사이 족사님 눌러주시고 백해도 뭐 쳐도 좋고 눌러도 좋고 그렇습니다. 그리고 귀 뒤도 틈난 대로 조금씩 눌러주세요. 잠을 자는 도중에 다리 저림으로 인해서 자주 깨시는 분들이 있습니다. 이런 분들을 위한 스트레칭을 알려드리겠습니다. 중시 전에 발을 뻗어서 이 엄지 두 동이로 이렇게 나머 엄지를 제외한 나머지 네개 발가락을 잡고 당기면서 숙여주는 겁니다. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯 이렇게 하면 다리 쪽으로 가는 혈액이 확 증가돼서 주무시다가 다리 저림으로 인해서 흔히 말하는 쥐가 나서 깨는 증상을 많이 완화시킬 수 있습니다. 발가락 당기는 스트레칭과 더불어 불면증이 있는 분들이 반드시 해야 되는 운동이 엄지발가락 부딪치기입니다. 이 모습을 보여드리면 일단 눕기 전에 제발 모양을 보여드릴게요. 뒤꿈치의 간격은 이 정도 한 
손가락 두세 개 벌어진 관객이면 되고 그냥 이렇게 엄지 발가락 부닥기면 되는데 이발 엄지가 엄지 발가락이 무주의반이 있어서 발가락이 이렇게 새끼 쪽으로 이렇게 휜 분들이 있으세요. 그런 분들은 부딪혀도 이 엄지 발끝이 잘안 닿습니다. 그래서 어떻게 하냐면 발목을 살짝 당기고 발가락을 조금 구부려 주세요. 그리고 부딪히면 무주의반 있는 분들도 이 발끝까지 다 부닥칠 수 있습니다. 이렇게 부닥치시면 됩니다. 이 모습을 이제 주무시는 데에서 누워서 잠을 자야 되겠다. 그러면 이, 이 발가락 부딪히게 하면 수면에 큰 도움을 줄수 있습니다. 저는 지금 여기서 한 100회를 할 건데 되신 데까지 한번 300회 이상 하시기 바랍니다. 말씀드린 대로 발목을 뒤꿈치 간격은 손가락 두세 개 정도로 벌리고 발목을 당기고 발가락을 살짝 구부려서 자, 100회 부딪혀 보겠습니다. 이 엄지발가락 부딪히기는 불면증에서의 아주 좋은 운동법입니다. 밤에 잠을 못 주무실 때는 꼭 해보시기 바랍니다. 지금까지 불면증 원인과 이를 해소하기 위한 경혈요법 그리고 간단한 운동법을 알려드렸습니다. 불면증 해소에 도움이 되시길 바랍니다.